നമുക്ക് ആദ്യം കേഡൻ ലൈവ് തുറക്കാം അതിനായി നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷനിൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോയിൽ കേഡൻ ലൈവ് തുറക്കുന്നു അപ്പോൾ കേഡൻ ലൈവ് തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കേഡൻ ലൈവിൽ നമുക്കിനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ആഡ് ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എനിക്കിവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് ട്രാക്ക് വീഡിയോ ട്രാക്ക് വണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടു അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചതുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എവിടം വരെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടം വരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ മുറിച്ചു വെച്ചു അതിൻ്റെ നടുവിലൊന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വേണ്ട ഒരു കാര്യം കട്ടായി പോകരുത് എന്നാൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ ട്രാക്ക് ഒന്ന് വലുതാക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ട്രാക്ക് വലുതാക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ട്രാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഇങ്ങ് താഴെ കേസർ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങ് താഴെ ഈ മൂലയ്ക്ക് ഈ ട്രാക്ക് വലുതാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് വലുതായി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ട്രാക്ക് വലുതാന്ന് കാണാം ട്രാക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വലുതായി ഇത്രയും വലുതായിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ സൗകര്യത്തിനായി ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കുകയാണ് അത് തീരെ ചെറുതാക്കാനും പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോ സൗണ്ടിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കാണുക ആ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ആദ്യം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കാണുകയും ആ സൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിനട അകത്തുള്ള സൗണ്ടിനെ നമ്മളൊന്ന് വേർതിരിക്കണം അത് വേർതിരിക്കുക ഇതിൽ ഈ ട്രാക്കിൽ തന്നെ ഈ സൗണ്ട് ക്ലിപ്പ് തന്നെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഡിയോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഡിയോ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതിനകത്തുള്ള ഓഡിയോ വേറെ വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വേർതിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരുമിച്ചേ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണുള്ളത് വേർതിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണുള്ളത് വേറെ ആക്കി കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ നമുക്കെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇനി രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇത് അല്പമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോയാൽ പിന്നെ 
ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും താഴെയുള്ള സൗണ്ട് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കുക ഇത് എനിയും നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അൺഗ്രൂപ്പ് ക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അൺഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിനി രണ്ട് രണ്ട് ഫയലായിട്ട് മാറി ഇതാ സൗണ്ട് വേറെ വീഡിയോ വേറെ ചില ഫയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഓഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കീബോർഡിൽ കീബോർഡിനകത്തുള്ള ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം അത് കൊടുത്താലും ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര പോരാ സൗണ്ട് ഇത്ര പോരാ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇഫക്ട്സും ട്രാൻസിഷനും കാണാം ഇഫക്ട്സ് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഇഫക്ട്സിൽ മുകളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷോ ഓൾ ഇഫക്ട്സ് വീഡിയോ ഇഫക്ട്സ് ഓഡിയോ ഷോ ഓഡിയോ ഇഫക്ട്സ് ഷോ കസ്റ്റം ഇഫക്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഷോ ഫേവറേറ്റ് ഇഫക്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ താഴെ ഒരു സെർച്ച് ബോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ പേരറിയാമെങ്കിൽ അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോ ഇഫക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഷോ ഓഡിയോ ഇഫക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഫക്റ്റിലാകുമ്പോൾ വീഡിയോ ഇഫക്ട്സ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഡിയോ ഇഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓഡിയോ ഇഫക്ട്സ് വരും ഇതിൽ ഓഡിയോ ഓഡിയോ ചാനൽസ് ഓഡിയോ കറക്ഷൻ ഫെയ്ഡ് ഇത്രയും ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോ കറക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് ഗ്രെയിൻ ഹാർഡ് ലിമിറ്റർ മ്യൂട്ട് നോർമലൈസ് വോള്യം കീ ഫ്രെയിം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കാണാം അതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വോള്യം കീ ഫ്രെയിം ആണ് അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വോള്യം കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ നിറം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും മാത്രമല്ല അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വെളുത്ത വര പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കാണാം ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ അത് പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കൂടാൻ അത് പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ലേശം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഓഡിയോ വോള്യം കീ ഫ്രെയിം എന്ന വിൻഡോ വന്നിട്ടില്ലേ ഈ വിൻഡോയിൽ താഴെ ഗ്രീൻ എന്ന് കാണാം ഗ്രീൻ ഗ്രീനിൻ്റെ അടുത്ത് സീറോ ഡി ബി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അവിടെ ആ സീറോ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സീറോ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോകും സീറോൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണം കീബോർഡിലെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെളുത്ത വരയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിലുള്ള വെളുത്ത വര ഉയർന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സൗണ്ട് വളരെ കൂടുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് അത് വലുതാക്കി കിട്ടി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടിപ്പോയിക്കും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ സൗണ്ട് ഒരു വല്ലാണ്ട് ചിലമ്പിച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കുറച്ചുകൂടിയും കൂട്ടണേ കൂട്ടാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട ഈ ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അതിന് ഈ വോള്യം കീ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ
ഇതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൗണ്ടും കൂടെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നത് അത് മാത്രം പോരാ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓഡിയോ ട്രാക്ക് കൂടെ ഒരു ഓഡിയോ ട്രാക്ക് കൂടെ ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇടുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മ്യൂസിക് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മ്യൂസിക്ക് കോപ്പി റൈറ്റുള്ള മ്യൂസിക് എടുത്തിടരുത് അപ്പോൾ അവരത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു മ്യൂസിക്ക് ഇവിടെ ചേർക്കുകയാണ് മ്യൂസിക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ മ്യൂസിക് ഇവിടെ വന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മ്യൂസിക്കിനെ നമ്മൾ ഓഡിയോ ട്രാക്കിലേക്ക് വലിച്ചിടുക നേരത്തെയുള്ള ഓഡിയോ ട്രാക്കിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടു താഴത്തെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീ ഓഡിയോയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മുറിച്ച് കളയണം ഇത് മറന്നു പോകരുത് മുറിക്കാൻ മറന്നാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഭാഗമൊക്കെ റെൻഡർ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയും വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം പോലും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പോലും ഇപ്പുറത്ത് ബാക്കിയായാൽ ഒഴിവുള്ള സ്പേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബാക്കിയായാൽ അത് മുഴുവൻ അത്രയും സ്ഥലം ഫ്രീ സ്പേസൊക്കെ ഒന്നിച്ച് റൺ ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയായില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത്ര വരെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ബാക്കിയില്ല അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ബാക്കിയില്ല നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കും പ്ലേ അവിടെ നിൽക്കും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എത്ര ദൂരത്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിന് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പെട്ട ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അത് നമ്മളെ ഡയലോഗിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഒച്ചത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേൾക്കുന്നവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം മാറിയത് കാണാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വോള്യം കീ ഫ്രെയിം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ശബ്ദം ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ഗ്രെയിനിനടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഡി ബി അവിടെ സീറോ ആണ്ടാവുക അത് മായച്ച് കളഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് ശബ്ദം കുറയ്ക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുത്ത് കൂട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ശബ്ദം കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീബോർഡിൽ ഒരു മൈനസ് ബട്ടണില്ലേ അതാമർത്തിയിട്ട് മൈനസ് ഒരു എയ്റ്റോ ടെന്നോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരെ കുറയുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കണം ഇത്ര പോരാ കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് മൈനസ് ഒരു ടെൻ ആക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെയും കുറയും അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക്ക് അതിൻ്റെ പിറകിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത സൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത സൗണ്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ വേറൊരു സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ആ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് മുകളിലുള്ള സൗണ്ട് ട്രാക്കിന് അനുസരിച്ച് ശബ്ദം കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കേഡൽ ലൈവിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ സവിശേഷതകൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൗണ്ട് കേഡൽ ലൈവിൻ്റെ സൗണ്ട് ട്രാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ തുടർന്ന് ഈ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി റെൻഡർ ചെയ്ത് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കേഡൻ ലാവിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയുമായി